press the bell button now mylefil marketing nirvanam nariya porukal market pannit irukku appdinu sonnom adu vande mukkiyama aaru vidamana brand name la dhaan market pannit irukkeenga adile modha brand aanadhu elements wellness nu solla koodiya ayurvedic brand rendavu the brand on and on appdinu solla koodiya brand moonavathu ahar naalavathu new star ஐந்தாவது எம்ஐ ஹோம் ஆறாவது இந்தியா குரோ இப்படி அன்றாடம் நமக்கு தேவையான அத்துணை ப்ராடக்டுமே ஆறு விதமான பிராண்ட் நேம்ல மைலெக்ஸ்ல மார்க்கெட் நிறுவனம் நமக்காக அழுத்தி கொண்டிருக்கிறது இன்னைக்கு வந்து ஃபைட் ஸ்ட்ரெஸ் பேர் என்னதுங்க ஃபைட் ஸ்ட்ரெஸ் பேரிலே இருக்கு வித்தியாசமா இருக்கு பாக்குறோமா என்ன போட்டிருக்கு ஒரே வடியா நம்ம படிக்கும் போது ஃபைட் ட்ரெஸ்ன்னு தான் சொல்லுவோம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு எகேன்ஸ்டா ஃபைட் பண்ணுதுன்னு படிப்போம் ஆனா அங்க போட்டுக்கிறது என்னது பி ஹெச் ஒய் டின்னு போட்டிருக்கு ஃபைட் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நம்முடைய ஒவ்வொரு பொருள்லையும் பேரிலேயே மிகப்பெரிய அர்த்தங்கள் இருக்குங்க இங்க பி ஹெச் ஒய் டி ஃபைட்னு என்ன அர்த்தம் சில நபர்கள் காலேஜ்ல எல்லாம் போய் படிக்கும் போது இந்த ஃபைட்டோ அப்படின்னு கூடிய சப்ஜெக்ட் எல்லாம் எடுப்பாங்க ஃபைட்டோ சயின்ஸ் ஃபைட்டோலஜி பாக்குறோமா எஸ் ஃபைட்டோ அப்படின்னா என்ன தாவரம் அர்த்தம் ஃபைட்டோனா தாவரம் ஃபைட்டோலஜி தாவரவியல் அப்படின்னா என்ன ஃபைட் ஃபைட்டோன்னு சொன்னா தாவரம் செடி அந்த செடிகளால் உருவாக்கப்பட்ட மூலிகைகளை கொண்டு இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அற்புதமான ப்ராடக்டுக்கு பேரு தான் இந்த அளவுக்கு அற்புதமான பொருளை கொடுத்த மைலேஷியல் நிறுவனத்துக்கு நன்றி கூறுவோம் அடுத்தது என்ன ஸ்ட்ரெஸ் என்ன இந்த மன அழுத்தம்னா என்ன கடந்த கொஞ்ச நாளாகவே நம்ம ஒவ்வொரு பொருளை பத்தியும் பேசும்போது அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியானது குறைவதற்கு முக்கியமான காரணமாக இந்த மன அழுத்தத்தை பத்தி பேசணும் இல்லையா அந்த மன அழுத்தம் சரியாகி விட்டால் மற்ற எல்லாமே சரியாகிவிடும் அப்படின்னா அந்த மன அழுத்தம்னா என்ன இந்த ஸ்ட்ரெஸ் சொன்னா என்ன அதுக்கு என்ன விரிவாக்கம் சொல்லணும் ஆயுர்வேதத்துல அதாவது உடல் ரீதியாகவோ மன ரீதியாகவோ வரக்கூடிய மாற்றங்களுக்கு எதிராக உள்ள எதிர் வினைக்கு பேரு தான் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது உடல் ரீதியாவோ மன ரீதியாவோ வரக்கூடிய மாற்றங்களுக்கு எதிராக நம்ம உடல் வரக்கூடிய செயல்பாடு நம்ம மனது செய்யக்கூடிய செயல்பாட்டுக்கு பேரு தான் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்றோம் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி எல்லாம் இருக்குங்க ரெண்டு விதமான ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குங்க ஒன்னு பாசிட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் இன்னொன்னு நெகட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் இந்த பாசிட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் நெகட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் என்ன பாசிட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் ஒரு விஷயத்தை நம்ம செய்யும் போது நமக்கு வரக்கூடிய இந்த உத்வேகத்துக்கு பேர் தான் பாசிட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் சொல்றோம் உதாரணத்துக்கு ஒரு நம்ம ரொம்ப விரும்பக்கூடிய ஒரு நபர் நம்ம வீட்டுக்கு வருகிறார் விருந்தாளியாக அந்த டைம்ல நமக்கு ஒரு படப்படப்பு வரும் நமக்கு ஒரு அதிர்ச்சி வரும் என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம தவிப்போம் இல்லையா அவர் வரும்போது எப்படி அவரை உபசரிப்பது அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு பேரு பாசிட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் இன்னொன்னு நெகட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் அது என்ன நமக்கு நமக்கோ அல்லது நம்முடைய குடும்பத்தினருக்கோ ஒரு அறியப்படாத ஒரு பெரும் நோய் ஒண்ணு வரும்போது நம்ம பெரிய தவிப்புக்கு உள்ளாகுவோம் இல்லையா அந்த டைம்ல மனதளவுல நம்ம பாதிக்கப்படுவோம் அந்த அந்த டைம்லயும் என்ன செய்வதுன்னு அறியாம நம்ம தவிக்க தவிக்கிறோம் அந்த மாதிரி இருக்கிற சூழ்நிலைகளை வரக்கு பேரு தான் நெகட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் சொல்லக்கூடியது இங்க நாம டிஸ்கஸ் பண்ணது எல்லாமே நெகட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் சரி செய்வது எப்படி அப்படிங்கறதா நம்ம இப்போ பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு வந்து சம்ஸ்கிருதத்துல சொல்லுவாங்க சிந்தா வியாதி பிரகாஷாயா அப்படின்னா என்ன நம்முடைய மனது புண்ணாக்கினால் போன நோய் கூட திரும்பி வந்து விடும்னு ஆயுர்வேதம் சொல்லுதுங்க மனத புண்ணாக்கினால் போய் போன நோய் கூட திரும்ப வந்து விடுமாம் அந்த மாதிரி அந்த மனதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய பிரச்சனைய தீர்க்கிறது எப்படி அதுக்கு என்ன காரணங்கள் அப்படிங்கிறது தான் இனி நம்ம பார்க்க போறோம் இங்க என்னுடைய ஒரு மருத்துவ நண்பர் சொன்னார் அவரை பார்க்க வரக்கூடிய நோயாளிகளில் நோயாளிகளில அறுபது சதவீதம் நபர்களும் இந்த மன சிக்கலால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இந்த மன அழுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அதுதான் அவங்களுடைய நோய்களுக்கு ஒரு காரணமாக சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறார் சில பேர் வருவார்கள் ஐயா கால் வலி 
ஐயா முதுகு வலி ஐயா எனக்கு இடுப்பு வலி ஆனா அந்த இடுப்பு வலி அவருக்கு வருவதற்கான வாய்ப்பே இல்லை இருந்தும் இடுப்பு வலி தலைவலின்னு சொல்லிட்டே இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அவரை பத்தி தீர விசாரிக்கும் போதுதான் தெரிய வருது அவருக்கு இடுப்புல வந்த வலியும் காலில வந்த வலியோ தலையில வந்த வலியோ அவருக்கு நோய் வந்ததுனால வரல அவரை மன அழுத்தத்தினால் வந்ததுன்னு அந்த மாதிரி அறுபது சதவீதம் நபர்களும் டாக்டரை சந்திக்க போகும்போது மனது அளவுல பாதிக்கப்பட்டு தான் போறாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு ஆய்வு அறிக்கை சொல்லுது அப்ப நிச்சயமாக இந்த மாதிரியான சூழ்நிலை வழியாக நாமளும் வாழ்க்கையில் உறுதடைவையாது கடந்து போயிருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது இன்னைக்கு என்னென்ன காரணங்கள் இந்த மன அழுத்தம் வர்றதுக்குன்னு பார்ப்போம் பார்க்கணுமா இல்லையா அந்த காரணங்களை தவிர்த்தால் நிச்சயமாக மன அழுத்தத்திலிருந்து நாம விடுபடலாம் அதுக்கு முக்கியமா நிறைய காரணங்கள் சொல்லப்படுகிறது முத காரணம் பொருளாதார ரீதியான பிரச்சனைகள் தான் சொல்லப்படுகிறதுங்க உண்மைதான் இல்லையா இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா லாக்டவுன் பீரியடில் நாம் எல்லாருமே இருக்கோம் இந்த கோவிட் நைன்டீன் பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்ல அரசாங்கம் வந்து லாக்டவுன் அறிவிச்சாங்க அறிவிச்ச போது நிறைய நபர்களுக்கு அவங்க அது வரைக்கும் செஞ்சுட்டு இருந்த தொழிலையே இன்னைக்கு காணும் என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம தவிக்கிறோம் வந்துகிட்டு இருந்த வருமானம் எல்லாம் நின்று போச்சு இந்த டைம்ல நம்முடைய தேவைகள் ஆனது குறையவே இல்லை அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்கு அப்ப வருமானம் நின்று போச்சு தேவைகள் அதிகமா இருக்கு என்ன செய்யறது புரியாம தவிக்கும் போது கண்டிப்பா மன அழுத்தத்துக்கு ஆளாவது இயல்புதான் அடுத்தது ஹெல்த் பிரச்சனைகள் நம்ம முதல்ல சொன்னோம் நமக்கோ நம்முடைய குடும்பத்தினருக்கோ யாருக்காவது உடல்ல ஏதாவது கோளார் வந்தது பெரிய ஏதாவது நோய்கள் வந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பா மனது அளவுல பெரிய அளவுல நாமளும் நம்முடைய குடும்பத்தினர்களும் பாதிக்கப்படுவாங்க ஹெல்த் இஷ்யூஸும் இதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்கிறது இன்னொன்னு உறவு முறையில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளும் மன அழுத்தத்துக்கு காரணமாக இருக்கும் இல்லையா கணவன் மனைவியிடையே பிரச்சனை தந்தை தாயிடம் பிரச்சனை அப்பா அம்மாவிடம் அதே மாதிரிதான் அப்பா பையனிடம் அம்மா மகளிடம் இந்த மாதிரி குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய உறவுகளில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகளும் மன அழுத்தத்துக்கு முக்கியமான காரணமாக இங்க கருதப்படுகிறது இன்னொன்னு தூக்கமின்மை நம்ம முதல்லயே பார்த்தோம் தூக்கம் ஒரு மனிதனுக்கு குறைந்தது ஆறு மணி நேரத்திலிருந்து எட்டு மணி நேரங்கள் தேவை அந்த தூக்கம் சிறந்த நல்ல தூக்கமாக இருந்தா தான் ஆரோக்கியமான ஒரு உடல் நமக்கு கிடைக்கும் அந்த தூக்கம் குறைவாக இருக்கக்கூடிய நபர்களுக்கு புரண்டு புரண்டு படுப்பாங்க தூக்கமே வராது அந்த மாதிரி தூக்கம் குறைந்தாலும் இந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஆளாவாங்க அடுத்தது என்ன சொல்லுதுங்க வளர்ப்பு முறையில் இருக்கிற பிரச்சனையும் அதாவது அப்பா அம்மா எப்ப பார்த்தாலும் சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க அவங்க வந்து வீட்டுல ப்ரோக்ராம் நடந்துகிட்டே இருக்குன்னு சொல்லும் போது நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் பெரிது அளவுல மனது அளவுல பாதிக்கப்படுவாங்க அந்த பாதிப்பானது அவருடைய ஆயுள் காலம் வரைக்கும் நீண்டு நிற்குங்க அதுவும் ஒரு முக்கியமான காரணமாக கருதப்படுகிறது இன்னொன்னு பேர்சனாலிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய நம்முடைய இன்ஃபியூரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா என்னது நான் வந்து அழகா இல்லை நான் வந்து கருப்பா இருக்கேன் நான் வந்து குள்ளமா இருக்கேன் நான் வந்து ஒல்லியா இருக்கேன் நான் வந்து குண்டா இருக்கேன் நான் வந்து உயரமா இருக்கேன் இந்த மாதிரி நம்ம உடலை பத்தியே நினைச்சுக்கிட்டு நாம வந்து மனது அளவுல பாதிக்கப்படுறதும் ஒரு முக்கியமான காரணமாக இன்னைக்கு வந்து ஆய்வுகள் சொல்லுதுங்க இன்னொன்னு ஜோ ப்ரெஷர் என்னது வேலையில இருக்கக்கூடிய டார்கெட் ப்ரெஷர் அதுவும் பெரிய அளவுல இன்னைக்கு இளைஞர்களை வந்து இந்த மாதிரி மன அழுத்தத்துக்கு உள்ளாக்குகிறது டார்கெட் இல்லாம இப்ப எந்த வேலையுமே இல்லை அந்த மாதிரி டார்கெட் இருக்கக்கூடிய வேலைகளில பெரிய அளவுல வந்து மனது அளவுல பாதிக்கப்படுறாங்க இந்த மாதிரி நிறைய ரீசன்கள் இது சில ரீசன்கள் மட்டும்தான் மனது அளவுல பாதிக்கப்படுறதுக்கு நிறைய ரீசன்கள் இருக்கு அதுல முக்கியமான சில ரீசன்கள் தான் நம்ம பார்த்தோம் இப்படி இந்த மாதிரி காரணங்களினால நமக்கு மன அழுத்தம் வந்துகிட்டே இருக்கும்போது நாலு அடைவுல அது என்னதாக மாறுகிறது நாலு அடைவுல இந்த மன அழுத்தமானது தொடர்ந்து போனோமானால் நம்ம உடல்ல பெரிய பெரிய பிரச்சனைகள் ஆரம்பிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அது உடல் ரீதியாக மாறி மன ரீதியில் இருந்து உடல் ரீதியாக மாறுங்க என்ன மாறும் முத முதல்ல மன அழுத்தம் தொடர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு நபருக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியானது குறைந்துவிடும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறையும் போது ஒவ்வொரு நோய்களாக நம்ம உடலுக்குள்ள வர ஆரம்பிக்கும் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கும் இன்னொன்னு 
மன அழுத்தம் இருக்கக்கூடிய நபருக்கு ரத்த அழுத்தமும் வரும் ரெண்டும் ஒன்றோடு இருக்கிற விஷயம் தானே மன அழுத்தம் வந்தால் ரத்த அழுத்தம் வரும் ரத்த அழுத்தம் வந்தால் நிச்சயமாக அது இதயத்தை தான் முதல்ல பாதிக்கும் விரைவுல மன அழுத்தம் வந்தபோது பிபி ரத்த அழுத்தம் வரும் இதய பிரச்சனைகள் வர ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு அடுத்து அவர் வந்து மனது அழுத்தம் அதிகமாகி எந்த விதமான ஒரு செயல்பாடும் இல்லாமல் முடங்கி போய்விடுவாங்க ஒரு ரூம்ல பார்த்தா ஒரு மூளையில அப்படியே உட்கார்ந்துகிட்டே இருப்பாரு எந்த ஏதாவது பேசினா கூட திரும்பி எதுவும் பேச கூட மாட்டாங்க இந்த மாதிரி சோர்வா வீட்டுக்குள்ளேயே யாருக்கிட்டையும் பேசாம கூட உட்காரக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுவாங்க இன்னொன்னு எந்த விதமான ஒரு சுறுசுறுப்பும் இல்லாம சோர்வாவே இருந்துகிட்டு இருப்பாரு சிந்திச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க சிந்திச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க சம்ஸ்கிருதத்துல சொல்லுவாங்க சிந்தா ஜரானா மனுஷியானாம்னு அந்த மாதிரி அதிகமா சிந்திச்சுக்கிட்டே இருக்கக்கூடியவங்க விரைவில் முதிர்ச்சி அடைஞ்சு விடும் வயதான தோற்றத்தை அளிப்பார்களா அதிகமா சிந்திச்சுட்டு இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி நிலைமைக்கு தொடர்ந்து இந்த மனச்சிக்கலை கவனிக்கவில்லை என்றால் தொடர்ந்து பல காலங்கள் வரும்போது இப்படியான உடல் பிரச்சனைகளுக்கும் ஆளாவது வாய்ப்பு இருக்கு இங்கு பாருங்க இந்த மன அழுத்தம் எனக்கு இருக்கிறதா மன அழுத்தம் எனக்கு இருக்கு அப்படின்னு நான் எப்படி இங்கே தெரிகிறது அப்படிங்கிறதுக்கு சில அறிகுறிகள் இங்க வந்து ஆயுர்வேதம் சொல்லுது என்னென்ன பார்க்கலாமா அதுல முதல்ல உங்களுக்கு உங்ககிட்ட இருக்கிற கேள்விதான் எது உங்களுக்கு தினமும் சரியாக தூங்க முடிகிறதா இல்ல படுத்த பின்பு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் எல்லாம் கழிச்சுதான் எனக்கு தூக்கம் வருதுங்க புரண்டு புரண்டு படுத்தாலும் எனக்கு தூக்கம் வர மாட்டேங்குது அப்படிங்கிற சிச்சுவேஷன்ல இருக்கிறீங்களா அந்த மாதிரி தூக்கம் வராம படுத்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய நபராக நீங்க இருக்கும்போது நிச்சயமா நிறைய நோய்களுக்கு ஒரு காரணமாக அது இருக்கிறது முக்கியமாக நீங்க மன அழுத்தத்துல இருக்கீங்க அப்படிங்கிறது அதுக்கு ஒரு அர்த்தங்க இன்னொன்னு என்ன சரியாக சிந்திக்க முடியாத சூழ்நிலை இருக்கீங்களா ரொம்ப நேரம் கொஞ்சம் சில விஷயங்கள் சிந்திப்பாங்க உடனடியா நான் என்ன சிந்திச்சேன்னே தெரியாம மறுபடியும் முதல்ல இருந்து ஏதாவது சிந்திக்க ஆரம்பிப்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிற சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் மன அழுத்தத்துக்கு ஆளாயிட்டாரு அப்படிங்கறதுதான் இங்க வந்து அர்த்தம் இன்னொன்னு என்னன்னா சில செயல்பாடுகள் செய்யும் போது நம்மள சரியாக செய்ய முடியலையா அப்படின்னாலும் நமக்கு வந்து மன அழுத்தம் இருக்கு அப்படிங்கறது அர்த்தம் இன்னொன்னு அடிக்கடி தலைவலி வந்துட்டு இருக்கு அடிக்கடி முடியாம போய் விடுறது அப்படின்னாலும் ஒரு முக்கியமான மன அழுத்தத்துக்கு அறிகுறியாக அது கருதப்படுகிறது இன்னொன்னு என்னன்னா எப்ப பார்த்தாலும் டென்ஷன் அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்களுக்கு சரியாக காரணமே தேவையில்லை ஆனாலும் டென்ஷன் அடிப்பாங்க அமெரிக்காவில் இருக்கிற நட விஷயத்த பத்தி நம்ம ஊர்ல உட்கார்ந்து சிந்திச்சுக்கிட்டு டென்ஷன் ஆவாங்க ஏதோ ஊர்ல ஏதோ ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது அப்படிங்கிறதுக்காக இங்க உட்கார்ந்துகிட்டு டென்ஷன் அடிப்பாங்க இந்த மாதிரி காரணங்கள் இல்லாம சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு கூட டென்ஷன் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய நபராக நீங்க இருக்கும்போது நிச்சயமா மன அழுத்தத்துல இருக்கீங்க அப்படிங்கிறது முக்கியமான காரணம் இன்னொன்னு செயல்கள் எதுவுமே சரியாக செய்ய முடியாத சூழ்நிலை வரும்போது இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு ஒரு கார் ஓட்டணும் அப்படிங்கிற சூழ்நிலையில வரும்போது கொஞ்ச தூரம் ஓட்டுனா கூட என்னால இதுக்கு மேல ஓட்ட முடியாது எனக்கு டயர்டா இருக்கு எனக்கு சரியாக கவனம் செலுத்த முடியல அந்த மாதிரி எந்த செயல்கள் செஞ்சாலும் அதுல முழுமையான கவனம் உங்களால செலுத்த முடியலன்னு சொன்னா நிச்சயமா அதுவும் ஒரு மன அழுத்தத்துக்கான காரணமே இன்னொன்னு அடிக்கடி மூச்சு வாங்குறது அந்த மாதிரி மூச்சு வாங்கும் போதும் இது ஒரு காரணம் அடுத்ததாக எப்ப பார்த்தாலும் பசி சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கணும்னு தோணுதுன்னா அதுக்கு நிறைய நோய்களுக்கு அறிகுறி அது முக்கியமான அறிகுறி மன அழுத்தத்துல நீங்க இருக்கீங்க அப்படிங்கிறதுதான் அடுத்து ஒன்னு என்னது பிளட் ப்ரெஷர் உங்களுக்கு பிபி இருக்கு அல்லது தலை சுற்றல் சுற்றுதல் அடிக்கடி வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னாலும் மன அழுத்தத்துக்கு ஆளாக இருக்கீங்க அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து புரிஞ்சு கொள்ளணும் இன்னொன்னு என்னது எப்ப பார்த்தாலும் சின்ன சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க இவங்க ஏன்னா எந்த வேலையிலும் சரியான கவனம் இருக்காது எங்கேயாவது கண்ணுல வைக்கக்கூடிய கண்ணாடியே கண்ணுல வச்சுக்கிட்டே தேடிட்டு இருப்பாங்க என்னது அவங்களுக்கு சரியான கவனமே எந்த இடத்துலயுமே இருக்காது மன அழுத்தம் வரும்போது சுற்றுல நடக்கிறதே தெரியாது நடந்து போய்கிட்டு இருப்பாங்க ஏதோ கிச்சன்ல போய் ஏதோ எடுத்துட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு கிச்சன்ல போவாங்க அங்க போன பிறகு நான் எதுக்கு எதுக்கு இங்க வந்தேன்னு தெரியாம யோசனை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க என்ன காரணம் அவங்க மன அழுத்தத்துக்கு ஆளாயிருக்காங்க அப்படிங்கிறதுதான் காரணம் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு கூட மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதுவும் மன அழுத்தத்துக்கு காரணமாக இருக்கிறது இன்னொன்னு எப்ப பார்த்தாலும் சோர்வாகவே முதல்ல நாம சொன்ன போல சோர்வாக 
டயர்டாக யாருக்கிட்டையும் அதிகமா பேசாம தான் உண்டு தன்னுடைய வேலை உண்டுன்னு ஒரு ஓரமா உட்கார்ந்துகிட்டு குடும்பத்தினரும் கூட சிரிச்சு கலகலப்பா பேசாம சோர்வா உட்காடுறீங்க அப்படின்னாலும் நிச்சயமா ஏதோ ஒரு வகையில மன அழுத்தத்துக்கு நாம ஆளாயிருக்கோம் அப்படிங்கறதுதான் காரணம் சரி இந்த மன அழுத்தம் வருவதற்கு காரணங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள் இருக்கும்போது மன அழுத்தம் நமக்கு கூட இருக்கு அப்படிங்கறதும் பார்த்தோம் இனி இந்த மன அழுத்தம் உடலுக்குள்ள வருவதற்கு என்ன காரணம் இந்த மன அழுத்தத்தை உருவாக்குறதுல எதுக்கெல்லாம் பங்கு இருக்கு அப்படிங்கிறது முக்கியமான தகவலை நம்ம பார்க்க போறோம் பாருங்க இந்த அளவுக்கு ஒரு மன அழுத்தம் நமக்கு வருவதற்கு காரணங்கள் என்னன்னு பார்த்தோம் இந்த காரணங்கள் எல்லாம் உருவாகிறதுக்கு உடல் ரீதியாக என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது ஆராய்ச்சிகள் சொல்லுது அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு மன அழுத்தம் ஒரு மனிதனுக்கு வருவதற்கு முக்கியமான காரணம் அந்த மனிதனுடைய உடல்ல சுரக்கக்கூடிய சில ஹோர்மோன்கள் தான் அப்படின்னு அறிக்கைகள் விஞ்ஞானம் சொல்லுதுங்க அதாவது காட்டிசோன் சொல்லக்கூடிய இயக்க நீரான ஹோர்மோன் தான் இந்த மன அழுத்தத்துக்கு காரணம்னு விஞ்ஞானம் சொல்லுது இந்த காட்டு நம்மளுடைய திடீர்னு ஒரு சூழ்நிலை நமக்காக மாறும் போது ஒரு எதிர் எதிர் எதிர்வினையான சூழ்நிலைகள் நமக்கு உருவாகும் போது நம்ம உடலுக்குள்ள காட்டிசோன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஹோர்மோன் சுரக்கிறது அந்த ஹோர்மோன் நம்முடைய மூளைக்கு சிக்னல் கொடுக்குது இவருக்கு ஏதோ பிரச்சனை வந்திருக்கு முக்கியமாக கவனிங்கன்னு சொல்லும் போது என்னாவும் நமக்குள்ளுக்குள்ள பதட்டம் அதிகமாக ஆரம்பிக்கும் இந்த கோட்டிசோனுடைய அளவு கூட கூட நமக்கு என்னெல்லாம் பிரச்சனை வரும் பாருங்க முதல்ல நம்முடைய மூளையிலோட செயல்வாற்றல் குறைஞ்சுவிடும் சிந்திக்கக்கூடிய தன்மை குறையும் பிளட் பிரஷர் அதிகமாகும் அதே போல நம்முடைய பிரெயின்ல இருக்கக்கூடிய சென்சிட்டிவிட்டி குறைய ஆரம்பிக்கும் செரோட்டோனின் சொல்லக்கூடிய சந்தோஷமாக நம்ம நடக்கக்கூடிய ஹோர்மோனுடைய அளவை வந்து குறைக்கிறதுக்கு காரணமா இருக்கிறது இன்னொரு முக்கியமான வேலை கூட அதை செய்யும் நம்முடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியானது குறைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஹோர்மோன் தான் கோர்டிசோல் அதே போல நம்ம மனித உடல்ல இன்னொரு ஹோர்மோன் கூட செயல்படுதுங்க கார்டிசோல் சொல்லக்கூடிய இந்த ஹோர்மோன் ஆனது நம்மளுடைய மன அழுத்தத்துக்கு ஆளாக்கி விடுகிறது இன்னொரு ஹோர்மோன் கூட நம்ம உடல் சுரக்குங்க அந்த ஹோர்மோனுக்கு பேரு தான் ஆக்சிடோசின் அதாவது கார்டிசோல் சொன்னால் நமக்கு துக்கத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஹோர்மோன் கோர்டிசோல் நம்ம உடலுக்குள்ள அதிகமானால் நம்ம சோர்வாகி விடும் நமக்கு மன உளைச்சல் வரும் மன அழுத்தம் வரும் அதே போல ஆக்சிடோசின் சொல்லக்கூடிய ஹோர்மோன் நம்ம உடல்ல சுரந்தால் நமக்கு வந்து சந்தோஷத்தை உருவாக்கும் அப்ப சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஹோர்மோனுக்கு பேரு ஆக்சிடோசின் சோகத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஹோர்மோனுக்கு பேரு கோர்டிசோல் இப்ப பாருங்க நமக்கு எந்த ஹோர்மோன் தேவை எந்த ஹோர்மோன் தான் நமக்கு வேணும் நிச்சயமா நமக்கு எல்லாருக்குமே தேவை ஆக்சிடோசின் சொல்லக்கூடிய ஹோர்மோனே உடல் ரீதியாக இந்த மாதிரி ஆக்சிடோசின் சொல்லக்கூடிய ஹோர்மோனுடைய அளவை அதிகப்படுத்துறதுக்கு நிறைய வழிகள் ஆயுர்வேதத்தில் இருக்கு இது தெரியாம எல்லாரும் என்ன செய்வார்கள் மருந்து மாத்திரைக்கு போவாங்க இந்த இதனால என்ன நடக்கும் எனக்கு மன அழுத்தம் அதிகமா இருக்கு எனக்கு வந்து ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்கு நான் டென்ஷன் அதிகமா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏதோ கிடைச்ச மாத்திரைகள் மருந்துகள் சாப்பிடும் போது என்ன ஆகும் தெரியுமா அந்த மாதிரி சில மாத்திரைகள் என்ன செய்யும்னா நமக்கு இந்த ஹைப்பர் டென்ஷன் வரும்போது அல்லது இந்த மன அழுத்தத்துக்கு ஆளாகும் போது அந்த மன அழுத்தத்தை தற்காலிகமாக நிறுத்தக்கூடிய செயல்பாடு தாங்க செய்யுது அதனால என்ன நடக்கும் இதுக்கு என்ன காரணமோ அதை சரி செஞ்சாத்தானே பர்மனண்ட் சொல்யூஷன் ஆனது கிடைக்கும் இல்லையா உதாரணத்துக்கு நம்ம விவசாயம் பண்ணும் போது நம்ம தோட்டத்துல நிறைய களை வந்திருக்கு களை வரும்போது அந்த களையை வெட்டி விட்டா களை இல்லாத போல தெரியும் ஆனா ஒன்னு ரெண்டு நாட்களிலேயே அந்த களை மறுபடியும் வளர ஆரம்பிக்கும் இல்லையா அதுக்கு நிரந்தர தீர்வு என்ன அதை வேரோட எடுத்து ஊற போடுவது மட்டும்தான் நிரந்தரமான தீர்வு அதே போல சில மருந்து மாத்திரைகள் தெரியாம நம்ம சாப்பிடும் போது களையை வெட்டுவதற்கு சமம் கொஞ்ச நாளையிலே திரும்ப அது வளர ஆரம்பிக்கும் அந்த மாதிரி சில மருந்து மாத்திரைகள் சாப்பிடும் போது இன்னொன்னு கூட நடக்கும் தொடர்ந்து அந்த மாதிரி சாப்பிட்டு வந்தோமானால் நம்முடைய உள்ளுறுப்புகள் டேமேஜ் ஆகி மன அழுத்தம் அதிகமாகத்தான் ஆகிறது இன்னொன்னு என்ன அதுக்காக நம்ம எல்லாருமே அடிமையாகி விடுகிறோம் தொடர்ந்து இது சாப்பிடும் போது அந்த மருந்து மாத்திரை இல்லாம என்னால வாழவே முடியாதுங்கிற சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுவாங்க ஆனா இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே முற்றிலும் ஒரு தீர்வு நிச்சயமா ஆயுர்வேதத்திலையும் இருக்குங்க ஆயுர்வேதத்துல என்ன செய்யுது பாருங்க ஒருத்தருக்கு மன அழுத்தம் இருக்கு 
மன அழுத்தம் இருக்குன்னு சொன்னால் மன அழுத்தம் இல்லாத மாதிரியான மருந்து மாத்திரைகள் சாப்பிட்டு அவரை தூங்க செய்தோமானால் திருப்பவும் அந்த மன அழுத்தம் வரத்தானே செய்யும் அவரை தூங்குற அளவுக்கான மாத்திரைகள் கொடுத்து மன அழுத்தத்திலிருந்து விடுவிக்கிறது சரியான சிஸ்டம் இல்லையான்னு ஆயுர்வேதம் சொல்லுது இங்க என்ன வேணும் மன அழுத்தம் குறையணும் மன அழுத்தம் குறையிறதுக்கு என்ன செய்யணும் அவர்கிட்ட போய் சொன்னா போதுமா எதுக்கு நீங்க டென்ஷனா இருக்கீங்க மன அழுத்தம் உங்களுக்கு தேவையில்லை மன அழுத்தத்திலிருந்து விடுபடுங்கன்னு சொன்னா மன அழுத்தம் போயிடுமா நிச்சயமா இல்லை அவருக்கு ஒரு சக்திய கொடுக்கணும் அவருக்கு என்ன கொடுக்கணுங்க அவருக்கு ஒரு சக்திய கொடுக்கணும் என்ன சக்தி அதுக்கு பேரு தான் எஸ் டி எஸ் அப்படிங்கிற சக்தி என்ன சக்தி இன்க்ரீஸ் யுவர் ஸ்ட்ரெஸ் டாலரன்ஸ் சக்தி அதாவது என்ன மன அழுத்தம் வந்தாலும் சரி அதை தாங்கக்கூடிய ஒரு சக்தி அவருடைய மனதுக்கு கொடுத்தோமானால் அந்த மன அழுத்தத்திலிருந்து அவருக்கு விடுபட முடியும் அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் டாலரன்ஸ் சக்திய அதிகப்படுத்துறதுக்கான அற்புதமான மூலிகைகள் நம்முடைய பாரதத்தில் நம்முடைய இந்தியாவில் இருக்கிறது அந்த மூலிகைகள் எல்லாமே நவீனமான டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அற்புதமான ப்ரொடக்ட் தான் ஃபைட் ஸ்ட்ரெஸ் எந்த விதமான பக்க விளைவும் இல்லாத எந்த விதமான பக்க விளைவும் இல்லாமலேயே நம்முடைய மன அழுத்தத்திலிருந்து நம்மளை காப்பாத்து காப்பாற்றுவதற்காக கொண்டு வரப்பட்ட ப்ரொடக்ட் தான் ஃபைவ் ஸ்ட்ரெஸ் இனி இந்த ஃபைவ் ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி செயல்படுகிறது ஃபைவ் ஸ்ட்ரெஸ்ல அடங்கி இருக்கக்கூடிய மூலிகைகள் என்ன அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் முதல்ல ஃபைவ் ஸ்ட்ரெஸ்ல அடங்கி இருக்கக்கூடிய மூலிகைகள்ல முதல் மூலிகை என்ன அதுக்கு பேரு அசோகந்தான்னு சொல்லுவாங்க அசோகந்தான்னு சொன்னா அமுக்கிர கிழங்கு தமிழ்ல சொல்லுவோமானால் அமுக்கிர கிழங்குன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மூலிகை தான் இங்க வந்து பயன்படுத்தி இருக்குங்க இந்த அமுக்கிர கிழங்கு என்ன செய்யுது இது வந்து இதுல வந்து ஸ்ட்ரெஸ் டாலரன்ஸ் சக்தி ஆனது அதிகமாவே இருக்குங்க இன்னொன்னு அமுக்கிர கிழங்க வந்து பிரெயின் டோனிக்குன்னு கூட சொல்லுவாங்க நம்முடைய மூளை மூளை வளர்ச்சிக்கான டோனிக்காக செயல்படக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஹர்பு தான் அமுக்கிர கிழங்கு இது வந்து நம்முடைய ஸ்ட்ரெஸ் டோலன் சக்திய அதிகப்படுத்துறதுக்கு உதவி செய்யறது இன்னொன்னு கோட்டிசோன் சொல்லக்கூடிய நமக்கு வந்து சிந்தனையை அதிகப்படுத்தக்கூடிய சோகத்துக்கு ஆளாக்கக்கூடிய ஹோர்மோன் லெவலை முப்பது சதவீதம் வரை குறைக்கிறது இன்னொன்னு என்னன்னா நம்மளுடைய ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய பிளட் சுகர் லெவல் சர்க்கர நோய் லெவல கூட இது வந்து கட்டுப்படுத்துகிறது அது இன்னொன்னு நம்மளுடைய செயல் ஆற்றலை அதிகப்படுத்துவதற்கான செயல்பாடும் இந்த அமுக்கிர கிழங்கு நம்ம உடல்ல செய்கிறது ரெண்டாவது முக்கியமான ஒரு ஹர்ப் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுதான் துளசி நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் துளசி நிறைய உதவிகரமான செயல்பாடுகளை நம்ம உடல்ல செய்யக்கூடிய முக்கியமான ஒரு வந்து ஹர்பர் ஆகும் என்ன இந்த துளசி முக்கியமாக இங்க செய்கிறது இங்க துளசியும் தான் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் டாலரன்ஸ் சக்தின்னு சொல்லக்கூடிய சக்தியை நமக்கு கொடுக்கறதுக்காக உதவிகரமா இருக்கிறது இன்னொன்னு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்துறதுக்கு துளசி இங்க பயன்படுகிறது பாருங்க இங்க ஸ்ட்ரெஸ் வந்தோமானால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியானது குறைந்து விடும்னு நம்ம பார்த்தோம் இங்க துளசியை சேர்த்திருக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் அதுதான் அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஒருவருக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறையும் போது அதை அதிகப்படுத்துறதுக்காக தான் துளசி இங்க பயன்படுகிறது இன்னொன்னு நம்முடைய மூளையோட ஆற்றலை அதிகப்படுத்துவதற்கு இங்க துளசி பயன்படுகிறது இன்னொன்னு ஆன்டி இன்ஃபெக்டிவ் ப்ராப்பர்டிஸ் இங்க அடங்கி இருக்கிறதுனால இன்ஃபெக்ஷன்ல இருந்தும் நம்மளை துளசி பாதுகாக்கிறது பழைய காலத்துல சொல்லுவாங்க வீடு ஒன்றுக்கு ஒரு துளசியை நடங்க அப்படின்னு இன்னைக்கு எத்தனை பேர் வீட்டுல துளசி இருக்கு துளசி ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகப்படுத்துறதுக்கான ஒரு மூலிகையாகும் எல்லாருமே வீட்டுல துளசியை வளர்க்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணுங்க இனி அடுத்த ஒரு மூலிகை என்ன முக்கியமான ஒரு மூலிகை குடிச்சி குடிச்சின்னா தமிழ்ல அதை வந்து சீந்தில் குடின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து அமிர்துக்கு சமங்க இது வந்து அமிர்துக்கு சமம் அப்படின்னு ஆயுர்வேதத்துல சொல்லுது முக்கியமா ரத்தத்தை சுத்திகரிக்கிறது நோய் எதிர்ப்பு சக்திய அதிகப்படுத்துறது அதே போல நம்முடைய உடலுக்கும் நம்முடைய மூளைக்கும் சக்தியை கொடுக்கக்கூடிய வல்லமை இந்த 
சீந்தில் கொடின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஹெர்புக்கு இருக்குங்க அடுத்தது நம்முடைய இதயத்தினுடைய பங்கனை சீர்படுத்துவதற்கு இந்த மூலிகை செயல்படுகிறது இன்னொன்னு ஜீர்ண சக்திய செரிமானத்தை சரி செய்யக்கூடிய சக்தியும் சீந்தல் கொடிக்கு இருக்கிறது அந்த மாதிரி நம்முடைய அமிர்துக்கு சமமான சீந்தல் கொடியையும் இங்க பயன்படுத்தி இருக்கு இன்னும் முக்கியமான இன்னொரு மூலிகை பைஸ்ட்ரெஸ்ல அடங்கி இருக்கிறது என்னதுன்னா திப்பிலி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஹர்ப் திப்பிலி எதுக்கெல்லாம் செயல்படுகிறது திப்பிலி முக்கியமா நம்முடைய அஜீர்ண கோளாறு நம்முடைய டைஜஷன் பவரை வந்து அதிகப்படுத்துகிறது இன்னொன்னு முக்கியமானது இந்த திப்பிலியோட முக்கியமான செயல்பாடு என்னன்னா எந்த பொருள்லையுமே என்னெல்லாம் மூலிகைகள் சேர்த்திருக்கோ அந்த மூலிகைகளுடைய சக்திய அதிகப்படுத்தி உடலுக்குள்ள கொண்டு போய் செலுத்தக்கூடிய ஒரு முக்கியமான செயல் செயல்படுத்தக்கூடிய ஒரு மூலிகைகள் தான் இந்த திப்பிலி இன்னொன்னு ஆன்டி இன்ஃபெக்டிவ் ப்ராப்பர்டிஸ் இதுல இருக்குங்க இன்ஃபெக்ஷன்ல இருந்து நம்மளை பாதுகாக்குது பாருங்க ஒரு மனதளவில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய பிரச்சனையான மன அழுத்தத்துக்கு அந்த மன அழுத்தத்துக்கு மட்டும் இங்க ட்ரீட்மெண்ட் செய்யல நம்முடைய எலிமெண்ட்ஸ் வெல்னஸ் அது மூலமாக அவர் உடல்ல வரக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு தான் இங்க பாக்குறோம் அதனாலதான் சொல்றோம் இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபார்முலேஷன் இந்த மாதிரியான ஒரு கூட்டு இந்த மாதிரியான ஒரு சேர்வை இந்தியாவில எந்த ஆயுர்வேத பொருள்லையுமே இல்லை ஆயுர்வேதம்னு சொன்னா எல்லாமே ஒண்ணுதான் ஆயுர்வேதம்னு சொன்னா எல்லாமே ஒண்ணுதான் ஆனால் அந்த ஆயுர்வேத பொருட்கள்ல இருக்கக்கூடிய சேர்வைகள் தான் கூட்டுக்கள் தான் அந்த பொருளை சிறப்பான பொருளாக மாற்றுகிறது பாருங்க என்னெல்லாம் இருக்கு நம்முடைய உடல்ல அசுகந்தா என்ன வேலை செய்யுது அமுக்கிற கிழங்கு என்ன வேலை செய்து நம்முடைய பிரெயினை பாதுகாக்கிறது அது மூலமாக கோட்டிசோல்னு சொல்லக்கூடிய சோகத்தை விளைவிக்கக்கூடிய ஹோர்மோனோட செயல்பாடு குறைப்பதற்கு அமுக்கிற கிழங்கு இங்க பயன்படுகிறது அதே போல அது மட்டும் போதுமானது சாதாரணமாக மன அழுத்தம் குறையும் அப்படிங்கிறதுக்காக அது மட்டும் போதுமானது ஆனா நம்முடைய அறிஞர்கள் நம்முடைய சயின்டிஸ்ட் என்ன செஞ்சிருக்காங்க இதுல துளசி ஆட் பண்ணாங்க துளசி எதுக்கு ஆட் பண்ணிருக்கு இந்த துளசி வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதை அளிக்கிறது ஸ்ட்ரெஸ் வரும்போது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறையும் ஆனா துளசி சாப்பிடும் போது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியானது அதிகமாகும் அதே மாதிரி குடிச்சு இங்க பயன்படுத்தி இருக்கு அமு அமிர்துக்கு சமமான சீந்தல் கூடி இங்க பயன்படுத்தி இருக்கு எதுக்கு ரத்தத்தை சுத்தி இருக்கிறது பார்த்தோம் டென்ஷன் வரும்போது ரத்த அழுத்தம் அதிகமாகும் ரத்தம் கெட்டு போறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அது இதய நோய்களுக்கு காரணமாக மாறிவிடும் அந்த ரத்தத்தை சுத்திகரிக்கிற வேலை இங்க யாரு பார்க்கும் சீந்தில் கொடி பார்க்கும் இன்னொன்னு இது மூணுமே சரியாக செயல்படுறதுக்கு ஒரு வாகி தேவை அது வந்து டைஜஷன் அதிகப்படுத்துறதுக்கான ஒரு பொருள் தேவை இந்த இந்த டென்ஷன் வரும்போது நமக்கு வந்து செரிமானமே சரியாக நடக்காது இல்லையா அப்போ இன்னொரு நோய் கூட வருவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அந்த செரிமானத்தை செய் செய்கிறதுக்கும் மற்ற மூன்று மூலிகைகளுடைய பவரை அதிகப்படுத்துறதுக்கும் திப்பிலியும் இங்க சேர்த்திருக்கு பாருங்க இதெல்லாம் சேர்ந்த கலவையா இருக்கிறதுனாலதான் மைலஸ்டல் மார்க்கெட்டிங் நிறுவனத்தினுடைய எலிமெண்ட்ஸ் வெல்னஸினுடைய ஃபைவ் ஸ்ட்ரெஸ் ஆன இந்த ப்ராடக்ட் இவ்வளவு அற்புதமான ப்ராடக்டாக செயல்படுகிறது சரி இனி இது யாருக்கெல்லாம் கொடுக்கலாம் யாருக்கெல்லாம் கொடுக்க கூடாது முக்கியமான விஷயம் தானே யாருக்கெல்லாம் கொடுக்கலாம் பதினெட்டு வயதுக்கு மேற்பட்ட நபர்கள் இது சாப்பிடலாம் யார் யாரும் சாப்பிடலாம் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமா இருக்கக்கூடியவங்க எப்ப பார்த்தாலும் டென்ஷன் வேலையில டென்ஷன் வீட்டுல டென்ஷன் டென்ஷன் இல்லாதவங்க யார் இருக்காங்க இல்லையா அந்த மாதிரி யாருக்கெல்லாம் டென்ஷனா ஃபீலிங் இருக்கோ அவங்க எல்லாம் கண்டிப்பா அது சாப்பிடலாம் அதே போல சரியான சத்துணவு என்னால சாப்பிட முடியல அதனாலவே எனக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கூட குறைவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு அந்த மாதிரி அன்ஹெல்த்தி ஃபுட் ஹேபிட் இருக்கக்கூடியவங்களும் இந்த ஃபைவ் ஸ்ட்ரெஸ் சாப்பிடலாம் சரியான தூக்கம் இல்லை தூக்கத்து எனக்கு குறைவாகவே இருக்குன்னு நினைக்கக்கூடியவங்களும் ஃபைவ் ஸ்ட்ரெஸ் சாப்பிடலாம் இன்னொன்னு எந்த வேலையுமே என்னால வந்து சரியாக கவனம் செலுத்தி செய்ய முடியல நான் வந்து எந்த வேலையும் முழுமையாக என்னால செய்ய முடியல அப்படிங்கிற ஃபீலிங் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா நீங்க ஃபைவ் ஸ்ட்ரெஸ் சாப்பிடணுங்க அதே போல எப்ப பார்த்தாலும் சோர்வாவே இருப்பேன் எனக்கு வந்து ஒரு உற்சாகமே இல்லை ஒரு எனர்ஜியே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிற சூழ்நிலை இருந்தாலும் கண்டிப்பா ஃபைவ் ஸ்ட்ரெஸ் ஆனது சாப்பிடலாங்க முக்கியமான ஒரு தகவல் என்னன்னா ஃபைவ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸ சாப்பிடும் போது மன அழுத்தத்துக்கு ஏதாவது மாத்திரைகள் நீங்க சாப்பிடுறதா இருந்ததுன்னா அது நிறுத்திவிட வேணாம் 
அதை சாப்பிட்ட பிறகு அரை மணி நேரத்துக்கு பின்பு ஃபைவ் ஸ்டார்ஸை நீங்க சாப்பிடலாம் இன்னொன்னு தயவு செய்து இது ஒரு மேஜிக் கிடையாது இது வந்து சீரியஸான ஹெல்த் கண்டிஷன்ல இருக்கக்கூடிய மன அழுத்தம் முற்றி அவங்கள ஹாஸ்பிட்டல்ல படுக்க வச்சு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண வேண்டிய சூழல் இருக்கக்கூடிய நபர்களுக்கு உங்களுக்கு முற்றிலும் இது குணமாகுங்கன்னு தவறாக சொல்லி இது கொடுக்காதீர்கள் இது ஒரு மேஜிக் ப்ராடக்ட் கிடையாது அதுவும் பாத்தீங்கன்னா ஆயுர்வேதம்னு சொல்லக்கூடியது ஆயுளுக்கான வேதம் தான் ஆயுர்வேதம் இங்க சாப்பிடக்கூடிய உணவு ஒரு முக்கியமானது ரெண்டாவது ஒரு முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் கூட இங்க அந்த சீக்கிரட்டை ஹார்வெஸ்ட் சக்சஸ் அகாடமி உங்களுக்கு இங்க சொல்ல போகிறது அது என்ன இந்த டெலான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வேர்டை எல்லாருமே ஞாபகத்துல வச்சுக்கொள்ளுங்க இது ரொம்ப முக்கியம் மனிதர்களுக்கு என்ன இந்த டெலா டெலா என்னன்னு பார்ப்போம் டெலாவில் டீனா டேட் அண்ட் நியூட்ரிஷன் எந்த விதமான சூழ்நிலை நீங்க இங்க இருந்தாலும் எந்த பொருள் நீங்க சாப்பிட்டாலும் உண்ணக்கூடிய உணவு நிச்சயமா ஊட்டச்சித்து மிக்க உணவாக உண்ணுங்கள் அப்பொழுதுதான் ஆரோக்கியமான ஒரு உடல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ரெண்டாவது இ எக்ஸசைஸ் உடற்பயிற்சி ஒரு மனிதனுக்கு எந்த அளவுக்கு ஊட்டச்சத்து உணவு முக்கியமோ அதே முக்கியம் உடற்பயிற்சியிலுமே இருக்கு நீங்க மருந்து மாத்திரை ப்ரோடக்ட் எல்லாம் சாப்பிடுங்க அதோட சேர்த்து உடற்பயிற்சிய கண்டிப்பாக மறந்து விடாதீர்கள் இன்னொன்னு எல் அப்படின்னா லைஃப் ஸ்டைல் இந்த வாழ்க்கை தரம் நம்மளுடைய வாழ்க்கை தரத்துல வந்த மாற்றங்களும் நோய்வாய் போய்விடுவதற்கு முக்கியமான காரணங்களாக இருக்கிறது என்ன வாழ்க்கை தரத்துல வந்த மாற்றம் பழைய காலத்திலேயே பாத்தீங்கன்னா ஏழு மணிக்கு படுத்து விட்டு அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிப்பாங்க ஆனா அது நேரம் மாறி இன்னைக்கு பன்னெண்டு மணிக்கு படுத்து ஒன்பது மணிக்கு எந்திரிக்கிறாங்க சில பேர் கண்டிப்பா இந்த மாதிரியான மாற்றங்கள் நமக்கு நோய்களைத்தான் கொண்டு வந்து சேர்க்கும் அந்த மாதிரி வாழ்க்கை தரத்திலையும் மாற்றங்கள் கண்டிப்பா தேவை அடுத்தது ஏ ஏ அப்படின்னா ஆயுர்வேதம் டயட் அண்ட் நியூட்ரிஷன் முக்கியம் எக்ஸசைஸ் முக்கியம் வாழ்க்கை தரத்துல கவனிக்க வேண்டியது முக்கியம் அதோட சேர்ந்து ஆயுர்வேதம் இங்க ரொம்ப முக்கியம் ஆயுர்வேதத்தோட சேர்ந்துருங்க ஆயுர்வேதத்தினோட சேர்ந்து ஒன்னா இருங்க உங்களுக்கு வரக்கூடிய நோய்களிலிருந்து பாதுகாப்பாக இருப்போம் அப்படிங்கிறதா இங்க சொல்லுது பாருங்கள் ரொம்ப முக்கியமா நீங்க ஞாபகத்துல வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம் பைஸ்ட்ரெஸ் ப்ராடக்ட் சம்பந்தமா ரொம்ப முக்கியம் கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னா இது வந்து ரொம்ப நான் முதலே சொன்ன இந்த மன அழுத்தமானது முற்றி அவங்களுக்கு வந்து அஹ் பைபோபுலார் டிசோர்டர்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலைமைக்கு தள்ளப்படுவாங்க அதாவது ஏதோ ஒண்ணு அவங்களுக்கு அறியாம பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க தனியாவே பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது யாருன்னு கூட தெரியாம செயல்பட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி இந்த மன அழுத்த முற்றிய நபர்களுக்கு இது உங்களுக்கு குணமாக விடும்னு சொல்லி இந்த ப்ராடக்டை கொடுக்காதீர்கள் அடுத்து என்னன்னா இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல கொண்டு போய் படுக்க வச்சு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணுங்கிற சுச்சுவேஷனுக்கு தள்ளப்பட்டவங்களுக்கான ப்ராடக்ட் கிடையாது ஸ்ட்ரெஸ் டாலரன்ஸ் சக்திய கூட்டக்கூடிய ப்ராடக்ட் தான் எது மன அழுத்தம் சின்ன அளவுல வரும்போது அதுக்கு எதிராக சக்தி கொடுக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் தான் அது இல்லாம ஒருவேளை ஒரு பெரிய நோயால பாதிக்கப்பட்டாரு பாருங்க ஒருத்தருக்கு வந்து கேன்சர் வரும்போது அல்லது இந்த மாதிரி ஒரு கொரோனா வரும்போது அல்லது இந்த டயபெட்டிஸ் வரும்போதெல்லாம் பெரிய மனதளவுல அவர் பாதிக்கப்படுவாரு அந்த பாதிப்பை முற்றிலும் போக்குறதுக்கு அந்த நோய் போனாத்தானே சரியாகும் அதனால நம்மளுடைய பைஸ்டர் சாப்பிட்டோம் ஆனால் கேன்சர் போய்விடும் என்று அர்த்தம் இல்லை இல்லையா அதனால தவறான நபர்களுக்கு தவறான வாக்குறுதியை கொடுத்து இந்த ப்ரோடத்தை கொடுக்க வேணாம் யாரெல்லாம் அந்த மாதிரி விஷயங்களை முக்கியமாக கவனத்தில் வச்சுக்கொள்ள வேண்டும் பாருங்க இங்க என்ன சொல்லுது எலிமெண்ட்ஸ் வெல்னஸ் ஃபைவ் ஸ்ட்ரெஸ் சாப்பிடுங்க சந்தோஷமான வாழ்க்கையை வாழுங்க எஸ் அடுத்ததா என்ன நம்முடைய ப்ரோடக்டினுடைய சிறப்புகள் என்ன நான் முதல்ல சொன்னேன் ஆயுர்வேதம்னு சொல்லக்கூடியது எல்லாமே ஒண்ணுதான் ஆனா அதுல இருக்கக்கூடிய கூட்டு அதுல இருக்கக்கூடிய சேவைகள் தான் மைலெஸ்டில் நிறுவனத்தை இந்த அளவுக்கு பிரபலமான ப்ரொடக்டாக நிறுவனமாக மாத்தி இருக்குன்னு நம்ம சொன்னோம் எப்படிங்க அது அப்படிங்கறது பார்ப்போம் ஒண்ணு நம்முடைய ப்ரோடக்டினுடைய யூனிக்னஸ் இந்த மாதிரியான ஒரு காம்பினேஷன் வேற எந்த ப்ரோடக்ட்லயுமே இல்லை ஒண்ணு ரெண்டாவது சரியான சுத்தமான மூலிகைகள் மட்டும்தான் இங்க பயன்படுத்துகிறது மூணு நம்முடைய ப்ரோடக்ட்ல ஒவ்வொரு ப்ரோடக்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு தன்மை இருக்கு அதுல ஒரு தன்மை இங்க பாருங்க சாதாரணமா இந்த நம்மளுடைய மருந்து மாத்திரைகள் எல்லாம் சாப்பிடும் போது கேப்சூல்னு சொல்லக்கூடிய ஒண்ணு நம்ம சாப்பிடுவோம் இல்லையா அந்த கேப்சூலுடைய கவர் ஷெல் ஆனது எதுனால தயாரிக்கப்படுகிறதுன்னு தெரியுமா 
பெரும்பாலான நபர்களுக்கு அது தெரிவதில்லை இந்த கேப்சூலுடைய செல் ஆன அந்த கவர் மிருக கொழுப்புலிருந்து தான் தயாரிக்குதுங்க அந்த மாதிரியான நான்வெஜ் மூலமா தயாரிக்கக்கூடிய கேப்சூல் செல் இருக்கு ஆனா நீங்க எல்லாருமே தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான ஒரு அருமையான விஷயம் என்னன்னா மைலஸ்டில் மார்க்கெட் நிறுவனத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பொருட்களுடைய கேப்சூல் செல்லுமே ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் வெஜ் கேப்சூல் செல்லுங்க வெஜிடேரியன் பொருட்களால பயன்படுத்த இருக்கக்கூடிய கேப்சூல் செல்லு தான் இந்த மாதிரியான கேப்சூல் செல்லுக்கு இன்னைக்கு இந்தியாவில் காம்படிஷனே இல்லை ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் வெஜ் கேப்சூல் செல்ல பயன்படுத்த இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு டைரக்ட் செல் நிறுவனம் தான் மைலப்ஷன் மார்க்கெட் நிறுவனம் அந்த நிறுவனத்தில் நாம் இருப்போம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெருமையான விஷயம் இல்லையா அந்த மாதிரியான ஒரு கேப்சூல் செல் வெஜிடபிள் மூலமாக தயாரிக்கும் போது வெஜிடேரியன் மூலமாக உருவாகும் போது அது ஆறு மடங்கு விலை உயர்ந்ததாக இருக்கிறது எனினும் பரவாயில்லை இது சாப்பிடக்கூடிய நபர்கள் சுத்தமான பொருளை சாப்பிடும் சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற பெரிய மனதோடு தான் இந்த மாதிரியான சுத்தமான பொருளை மைலோஷன் மார்க்கெட் நிறுவனம் நமக்கு அளிக்கிறது இன்னொரு முக்கியமான தகவல் என்னன்னா இந்த கேப்சூல் செல்லுக்கும் நம்ம கேப்சூல் வடிவத்தில் இருக்கிற ப்ரோடக்டுக்கும் டேப்லெட் வடிவத்தில் இருக்கிற ப்ரோடக்டுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு எதுனால கேப்சூல் வடிவத்துல கொடுத்துருக்கு பாருங்க இந்த பைஸ்ட்ரெஸ் சொல்லக்கூடிய இது ஒரு பொடிங்க இத வந்து டேப்லெட் மாத்திரை வடிவிலையும் கொடுக்கலாம் கேப்சூல் வடிவிலையும் கொடுக்கலாம் எதுனால கேப்சூல் வடிவத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கு அப்படிங்கறது பார்ப்போம் மாத்திரை வடிவத்துல கொடுக்கும் போது என்ன பிரச்சனை வருங்கிறதும் பார்ப்போம் பாருங்க இது மாத்திரை வடிவத்துல கொடுத்தோமானால் இந்த இதுக்கு வந்து இந்த ஈரப்பதம் அதிகமாகி சீக்கிரமாக கெட்டு விடுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஒண்ணு ரெண்டாவது அதை வந்து உற்பத்தி செய்யறதுல நிறைய காம்ப்ளிகேஷன் இருக்குங்க அண்ணுன்னு டேஸ்ட் இந்த டேப்லெட் சாப்பிடும் போது அதோடைய சுவையானது எப்பவுமே ஆயுர்வேத பொருட்கள் இருக்கக்கூடிய மூலிகைகள் சுவையாக நல்ல சுவையாக இருக்காது இல்லையா அதனாலவே மாத்திரை நாவில நாக்குல தொடும் போதே சுவை மாறிவிடும் அது சில பேருக்கு பிடிக்காத சுவையாக இருக்கும் ஆனால் கேப்சூல்ல சுவை நமக்கு அறியாமலேயே போய்விடும் இன்னொன்னு என்னன்னா நாப்பத்தி அஞ்சு நிமிடங்கள் வரைக்கும் நேரமாகும் ஒரு மாத்திரை நம்முடைய இறைப்பையில போய் அது மருந்தை ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு ஆனா கேப்சூல் மூலமா சாப்பிடும் போது பதினஞ்சு நிமிடக்குள்ளேயே அது வந்து அதோடைய செயல் ஆற்றுவிட ஆரம்பிக்கும் இன்னொன்னு முக்கியமான தகவல் என்னன்னா நான்வெஜ்ஜால தயாரிக்கக்கூடிய கேப்சூல் செல்லுக்கும் வெஜிடேரியன் கேப்சூல் செல்லுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் என்ன பாருங்க நான்வெஜ்ஜால சாதாரணமா கடையில வாங்கக்கூடிய அந்த கேப்சூல் செல் ஆனது மோய்ச்சர் கண்டன் சொல்லக்கூடிய இந்த ஈரப்பதம் பதிமூணுல இருந்து பதினஞ்சு சதவீதம் வரைக்கும் இருக்குங்க ஆனா நம்முடைய எலிமெண்ட்ஸ் வெல்னஸ்னுடைய வெஜ் கேப்சூல் செல் ஆனது அஞ்சு சதவீதம் தான் ஈரக்க ஈரப்பதம் இருக்கு அதுக்கு என்ன அர்த்தம் சீக்கிரமா இது கெட்டு போய்விடாது ரெண்டாவது என்ன பாக்டீரியால இருந்து பாதுகாப்பு எந்த அளவுக்கு இருக்கு வெளியே வாங்கக்கூடிய நான்வெஜ்ஜால தயாரிக்கக்கூடிய கேப்சூல் செல்லுக்கு பாதுகாப்பு கிடைக்குமா கேரண்டி இல்லை ஆனால் நூறு சதவீதம் பாக்டீரியா செல்லும் பாதுகாப்பு நம்முடைய வெஜ் கேப்சூல் செல்லுக்கு இருக்குங்க இன்னொன்னு ரொம்ப குளிர்ந்த பகுதியிலையும் ரொம்ப சூடு நாப்பத்தஞ்சு டிகிரி வரைக்கான சூடாக இருந்தாலும் அந்த அதுல வந்து உருகாம மெல்ட் ஆகாம பாதுகாப்பா இருக்கக்கூடிய தன்மை நம்முடைய வெஜ் கேப்சூல் செல்லுக்கு இருக்குங்க இதுதான் முதல்ல நம்ம பார்த்துட்டோம் இந்த மாதிரி அருமையான இன்கிரீடியோட ஒரு காம்பினேஷன் இந்தியாவில வேறு எங்கேயுமே கிடையாது நம்முடைய மனதை பாதுகாக்கிறதுக்கான நம்முடைய மூளையை பாதுகாக்கிறதுக்கான நம்முடைய டென்ஷனை குறைப்பதற்கான இப்படி அருமையான மூலிகைகள் கொண்ட ஒரு பொருள் இந்தியாவில வேற எங்குமே இல்லை மைலப்ஷன் மார்க்கெட் நிறுவனத்தில் மட்டும்தான் இருக்கு இந்த அருமையை கண்டிப்பாக புரிந்து நீங்க எல்லாருமே இதை சாப்பிடணும் அடுத்த நபர்களுக்கு சொல்லணும் அடுத்தது இன்னும் நமக்கு முக்கியமாக நம்ம நமக்கு மட்டும்தான் இருக்கு அப்படிங்கிற சில அம்சங்களை பார்க்கணுமா இல்லையா அதனாலதான் சொன்னேன் இது அமிர்து கையில வச்சுக்கிட்டு வேற எங்கேயோ தேடக்கூடாது அது நம்ம கையில தாங்க இருக்கு அந்த அமிர்தனுடைய இன்னொரு தன்மை என்ன ஆமாம் நம்முடைய ப்ராடக்ட் ஆயுஷ் மினிஸ்ட்ரியோட இந்திய அரசாங்கத்தால் துவங்கி வைக்கப்பட்ட மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆயுஷ்னுடைய சர்டிபிகேட் மற்றும் சான்று கிடைச்சிருக்குங்க என்னது இங்க ஆயுஷ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆனது ஆயுர்வேதா யோகா மற்றும் நேச்சுரோபதி யுனானி சித்தா ஹோமியோபதி போன்றவை 
ஆயுஷ் டிபார்ட்மெண்ட் மூலமாக கண்காணித்து வருகிறது அந்த மாதிரி இந்த பாரம்பரிய வைத்திய முறையில தயாரிக்கக்கூடிய பொருட்களுக்கு தர சான்றிதழ் மற்றும் மார்க்க கொடுக்கறாங்க அந்த மார்க் ரெண்டு விதமான மார்க் கொடுக்கறாங்க கவர்மெண்ட்டுங்க ஒன்னு ஆயுஷ் டிபார்ட்மெண்ட்டினுடைய ஆயுஷ் ஸ்டாண்டர்டு மார்க் இன்னொன்னு ஆயுஷ் பிரீமியம் மார்க் என்ன இந்த மார்க் பாருங்க ஆயுஷ் ஸ்டாண்டர்டு மார்க் என்றால் அந்த பொருள் ஆயுர்வேத பொருள் அந்த பொருள் சித்தா பொருள் அந்த பொருள் ஹோமியோபதி பொருள் சாப்பிடலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் ஆயுஷ் ஸ்டாண்டர்டு மார்க் சாதாரணமான பொருளுக்கு கொடுக்கக்கூடியதுங்க அதுலேயே ஆயுஷ் பிரீமியம் மார்க் கொடுக்குதுங்க அந்த பிரீமியம் மார்க்னா என்ன ஹை குவாலிட்டி ப்ராடக்ட்டுக்கு கொடுக்கக்கூடியது ஆயுர்வேத பார்மா கோபி ஐ ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லக்கூடிய ஆயுர்வேதத்தினுடைய புத்தகத்துல எழுதியிருக்கும்படியே தயாரிக்கக்கூடிய பொருட்களுக்கும் எக்ஸ்போர்ட் குவாலிட்டி இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்டுக்கும் ஹை குவாலிட்டி ப்ராடக்ட்டுக்கு மட்டுமே கொடுக்கக்கூடிய மார்க் தான் ஆயுஷ் பிரீமியம் மார் இங்க நெஞ்ச நிமித்தி சொல்லுவோம் மாறுதட்டி சொல்லுவோம் இன்னைக்கு இந்தியாவில ஆயுஷ் பிரீமியம் மார்க் அதிகமா உள்ளடங்கி இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு டைரக்ட் செல்லிங் நிறுவனம் தான் மை லைஃப் ஸ்டைல் மார்க்கெட்டிங் நிறுவனம் நமது பொருட்கள்லயே பெரும்பாலான பொருட்கள்ல ஆயுஷ் பிரீமியம் மார்க் இருக்கிறது அதனால நம்பகமா இது சாப்பிடலாம் நம்பகமா அடுத்த ஒருத்தருக்கு எடுத்து இந்த பொருளை சொல்லலாம் பாருங்க இந்திய அரசாங்கமே சொல்லியிருக்கு தி டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாவது ஆண்டுல வந்திருக்க கூடிய அறிக்கை பாருங்க அது என்ன சொல்லியிருக்கு நீங்க எல்லாருமே ஆயுஷ் பிரீமியம் மார்க் இருக்கிற ப்ராடக்ட நம்பி வாங்குங்க தைரியமா பயன்படுத்துங்கன்னு நம்முடைய அரசாங்கமும் சொல்லுது ஊடகங்களும் சொல்லுது அந்த அளவுக்கு சேஃப்டியான ப்ராடக்ட் தான் மைலெஃப்ட் மார்க்கெட் நிறுவனம் உங்களுக்கு வழங்குகிறது பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு மைலெஃப்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் ஆன நாம எல்லாமே முக்கியமா கவனத்தை வைக்க வேண்டிய சில விஷயங்கள் இருக்கு பார்ப்போங்க பாருங்க நாம முதல்ல நாம பயன்படுத்தின பிறகு இந்த பொருளை பத்தியான அடிமை பெருமைகளை அடுத்த வருடம் கூறும் போதுதான் நமக்கு இந்த பிசினஸ் பத்தியான பலன்கள் கிடைக்கும் அதே போல இந்த பொருளோட சேவை மத்த மக்களுக்கும் கிடைக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி மூணு வகையான கஸ்டமர்ஸ் நம்ம ஊர்ல இருக்காங்க எந்த மாதிரி கஸ்டமர் ஏ பி மற்றும் சி மூணு விதமான கஸ்டமர்கள் இருக்காங்க அது ஏ என்ன பி என்ன சி என்ன பார்ப்போம் ஏன்னா ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கக்கூடிய நபர்கள் பீனா ஆரோக்கியமாகத்தான் இருக்கிறாங்க ஆனா அடிக்கடி சின்ன சின்ன நோய்கள் வரும் மருந்து மாத்திரைகள் சாப்பிடுவாங்க மறுபடியும் குணமாகி விடும் இவங்க படுக்கைக்கு போயிருக்கவே மாட்டாங்க நோய் வந்து படுக்கையா இருந்திருக்க மாட்டாங்க ஆனாலும் ஆரோக்கியமா இருப்பாங்க அந்த கேட்டகரி பி சீனா அந்த கேட்டகரி எது சுத்திலும் நோய்வாய்ப்பட்டு படுக்கையிலேயே இருக்கக்கூடிய நபர்கள் தான் சி கேட்டகரி நாம இதுல எந்த கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் கிட்ட முதல்ல போய் அணுகணுங்க இந்த ப்ராடக்ட் மூலமா ஆமாம் சந்தேகமே இல்ல ஏ மற்றும் பி நல்ல ஆரோக்கியமா இருக்கக்கூடிய ஒருத்தருக்கு அவருடைய ஆரோக்கியம் அப்படி எந்த காலத்திலயுமே இருக்கும் என்று கேரண்டி சொல்ல முடியுமா இல்ல இல்லையா அந்த ஆரோக்கியம் போய்விடுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அதனால் அந்த ஆரோக்கியை பாதுகாக்கிறதுக்கு இந்தாங்க எங்களிடம் இந்த மாதிரி அருமையான பொருள் இருக்குன்னு சொல்லி நீங்க சொல்லலாம் ரெண்டாவது அப்பப்ப சின்ன சின்ன உடல் ரீதியான பிரச்சனைகள் வருது ஆனாலும் பரவாயில்லைன்னு சொல்லி சில பேர் வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிற நபர்களுக்கு அவங்களுடைய ஆரோக்கியத்தை திரும்ப ஏ கேட்டகரிக்கு கொண்டு வர வருவதற்கான பொருட்கள் என்னிடம் இருக்கிறது இதை வாங்கி பயன்படுத்துங்கன்னு சொல்லலாம் இந்த ரெண்டு கேட்டகரியில் இருக்கிற மக்கள் தான் உலகில தொண்ணூத்தி அஞ்சு சதவீதம் மக்கள் மீதி அஞ்சு சதவீதம் நோய்வாய்ப்பட்டு படுக்கையிலேயோ அல்லது ஆஸ்பத்திரியிலேயோ அட்மிட் ஆகி இருப்பாங்க அவர்களுக்கான பொருட்கள் கிடையாது நம்மளிடம் இருக்க பொருட்கள் அவர்களை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவதற்கு மருத்துவ துறையில மருத்துவ டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க அதே மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல் மருத்துவர்கள் எல்லாம் இருக்காங்க அவங்கதான் அவங்கள பாக்கணும் நாம இல்ல அதனால தவறாக நோய்வாய்ப்பட்டு படுத்திருக்கிறவங்களை போய் சந்திக்காம நோய் வராம இருக்கிறதுக்கு பாதுகாக்கிறதுக்காகவும் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய நபர்களை நீங்க முத பட்டியல வச்சு அவங்களிடம் இந்த ப்ராடக்டை பத்தி எடுத்து கூறுங்கள் அதுதான் முக்கியமாக கவனிக்கணும் இனி சில இடங்களில இந்த பொருட்களை தவறான சில வெப்சைட் மூலமாக சில நபர்கள் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கறது கேள்விப்பட்ட அந்த பொருட்களுக்கு எந்த விதமான கேரண்டியும் மைலெப்ஷன் மார்க்கெட்டிங் நிறுவனம் தருவதில்லை 
அதே மாதிரி அந்த பொருட்கள் சுத்தமான பொருட்களா அப்படிங்கிறது தெரியாது அந்த பொருட்கள் பல பொருட்கள் எக்ஸ்பைரி டேட் முடிஞ்ச பொருட்களாக இருக்கிறது அதே போல நிறைய இடங்கள்ல டூப்ளிகேட் ப்ராடக்ட் வர்றதாக கேள்விப்பட்டோம் பாருங்க ஃபைவ்ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிற இதே பேர்ல இதே மாதிரி டூப்ளிகேட் ப்ராடக்ட் கூட ஆன்லைன்ல சில பேர் வித்துட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி தவறான ப்ராடக்ட்ல பொருட்களை ஆன்லைன் மூலமா வாங்கி யாரும் ஏமாற வேணாம் அப்ப யாரிடம் வாங்க வேண்டும் மைலேஜ் மார்க்கெட்டிங் டிஸ்ட்ரிபியூட்டரிடம் மட்டும் இதை வாங்குங்க இந்தியா ஷாப்பின்னு சொல்லக்கூடிய நம்முடைய வெப்சைட்ல போனீர்களானால் டபிள்யூ 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 டாட் இந்தியா ஷாப்பி டாட் காம்ங்கிற வெப்சைட்ல நீங்க போனீர்களானால் உங்க ஊர்ல எங்கெல்லாம் இந்த ப்ராடக்ட் கிடைக்கக்கூடிய இடங்கள் இருக்கு பிக்அப் சென்டர் எங்கெல்லாம் இருக்கு இந்தியா ஷாப்பிக்கு நிறைய இடங்கள்ல ஷாப் இருக்குங்க அது எங்கெல்லாம் இருக்கு யாருக்கிட்ட எல்லாம் இந்த ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற நிறைய தகவல்கள் உங்களுக்கு நேரடியாக தெரிந்து கொள்ளலாம் இன்றைக்கு இது வரைக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்த உங்க அனைவருக்கும் இந்த ப்ரோடக்டை சாப்பிட்டு நலனடைய வேணும் சொல்லி இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு நன்றியை கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்